ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో పెరియాళ్ వార్ తిరునక్షత్ర వేడుకలు టిటిడి జీఎం గారు శ్రీ వైష్ణవుల దివ్య ప్రబంధ పారాయణం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఈ నెల పన్నెండు నుంచి జ్యేష్ఠాభిషేకోత్సవాలు గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించిన టిటిడి జేఈఓ బసంత్ కుమార్ కొనసాగుతున్న త్రైమాసిక మెట్లోత్సవాలు సంకీర్తనాలాపనతో మార్మోగుతున్న తిరునగరి శ్రీనివాస మంగాపురంలో జరిగే విశేష ఉత్సవాలు ఈ నెల ఆరు నుంచి కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు ప్రత్యేక కథనం తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయ దక్షిణ మాడ వీధిలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో పెరియాళ్ వారి తిరునక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఆలయంలోని ముఖమండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారిని పెరియాళ్ వార్ ప్రతివాద భయంకర అన్నన్ ఉత్సవమూర్తులను వేర్వేరు పీఠాలపై కొలువ తీర్చి సౌభాయమానంగా అలంకరించారు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లకు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు స్వామివారి జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా తిరుపతిలోని టిటిడి పరిపాలన భవనంలోని జేఈఓ కార్యాలయంలో ఉత్సవాల గోడపత్రిక కరపత్రికలను టిటిడి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు అనంతరం జేఈఓ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జాన్లతో మాట్లాడారు నమో వెంకటేశాయ శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో జ్యేష్ఠాభిషేక మహోత్సవాలు ఈ నెల పన్నెండు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి పద్నాలుగు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు జరగనున్నాయి పన్నెండవ తారీఖున కవచాదివాసం పదమూడవ తారీఖున కవచ ప్రతిష్ట పద్నాలుగవ తారీఖున కవచ సమర్పణ వీటితో పాటుగా ప్రతిరోజు ఉదయం పది గంటల నుంచి స్నపన తిరుమంజనం సాయంత్రం తిరువీధి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని దర్శించి తరించవలసిందిగా మా మనవి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో త్రైమాసిక మెట్లోత్సవం తిరుపతిలో భక్తిరస భరితంగా కొనసాగుతోంది మూడు రోజుల పాటు సాగే ఈ విశేష కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండో రోజైన శుక్రవారం ఉదయం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి సత్రాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చిన వేలాది మంది దాస సాహిత్య కళాకారులు భజనలు భక్తి సంకీర్తన ఆలాపన కార్యక్రమాలతో సందడి చేశారు ఇక శుక్రవారం సాయంత్రం ఈ మెట్లోత్సవ కార్యక్రమానికి బెంగళూరులోని శ్రీ మధ్వ నారాయణ ఆశ్రమ పీఠాధిపతి శ్రీ విశ్వభూషణ తీర్థ స్వామీజీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు అనంతరం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి ఆనంద తీర్థాచార్యులు స్వామీజీకి శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందించి ఘనంగా సత్కరించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శుక్రవారం గోదాదేవి తిరుచి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది బంగారు తిరుచిపై శ్రీ గోదాదేవి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని కొలువ తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు వర్ణమయ పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయం నుంచి వెలుపల గల ఓంజల్ మండపంలో వేంచేపు చేశారు అక్కడ వేదం గానం నాదం నడుమ అమ్మవారికి ఊంజల్ సేవను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆ తరువాత అమ్మవారిని తిరుచిపై ఆశీనం చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు మంగళ ప్రదాయనికి అడుగడుగున నీరాజనాలు సమర్పించారు టిటిడికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం మహిమాన్వితమైన పుణ్యక్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందింది నిత్యం భక్తుల రద్దీతో భక్తజన భాగధేయమై వెలుగొందుతున్న ఈ ఆలయంలో తిరుమల శ్రీవారికి నిర్వహించిన తరహాలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్నకు ఉత్సవాలను ఊరేగింపులను టిటిడి నవనవోన్మేషంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల ఆరవ తేదీ నుంచి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించడానికి టిటిడి ఏర్పాటు కలియుగ దైవం శ్రీనివాసుడు అర్చా స్వరూపంగా నిలవైన పుణ్య ప్రదేశం శ్రీనివాస మంగాపురం త్రివేణి సంగమ క్షేత్రంగా నిత్య కళ్యాణపురంగా వాసికెక్కిన శ్రీనివాస మంగాపురం నిత్యం భక్తుల సందడితో దర్శనమిస్తోంది ఇక్కడ స్వామివారు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిగా నిలవై ఉండడం వెనుక ఆసక్తికరమైన పురాణ చరిత్ర దాగి ఉంది 
నారాయణ వనంలో శ్రీనివాసుడు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని పరిణయమాడి తిరుమలకు వస్తూ మార్గ మధ్యంలో ప్రస్తుతం ముక్కోటి వద్ద ఉన్న అగస్త్య మహాముని ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు అగస్త్య మహాముని సూచన మేరకు శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసులు శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఆరు నెలలు విడిది చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు శ్రీవారిమెట్టు మార్గం గుండా తిరుమలకు వెళుతూ ఇక్కడ తాను అర్చాస్వరూపంగా కొలువై ఉంటారని తిరుమలలో నన్ను దర్శించలేని వారు ఇక్కడకు వచ్చి నన్ను దర్శించుకుంటే అదే ఫలితం సిద్ధిస్తుందని అలాగే కళ్యాణం కానివారు ఇక్కడ నన్ను దర్శించుకుంటే కళ్యాణ యోగం కలుగుతుందని రెండు వరాల్ని ప్రసాదించారు ఆనాటి నుంచి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా విలసిల్లుతోంది ఇక్కడ స్వామివారు భక్తజన బాంధవుడు అనడానికి శ్రీనివాస మంగాపురంలో జరుగుతున్న సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ఓ భక్తుడికి కలలో సాక్షాత్కరించి శ్రీనివాస మంగాపురంలో తాను నిలవై ఉన్నానని శిథిలమైన ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేసి ధూపదీప నివేదనలు నిర్వహించాలని కంచికి చెందిన శ్రీ సుందరరాజస్వామి అనే భక్తుడికి తెలియజేశారు అనంతరం సుందరరాజస్వామి కంచి నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురం చేరుకుని పరిసర ప్రాంత ప్రజల సహకారంతో ఆలయంలో సుదీర్ఘకాలం స్వామివారికి నిత్య పూజలు నైవేద్యాలను నిర్వహించారు శ్రీ సుందరరాజస్వామి స్వామివారికి చేసిన సేవలకు గుర్తుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరం నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురంలో సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో శ్రీనివాస మంగాపురం టీటీడీ పాలనా పరిధిలోకి వచ్చాక కూడా ఈ సత్సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ నాలుగు రోజుల పాటు సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఆరో తేదీ నుంచి తొమ్మిదో తేదీ వరకు సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలను నిర్వహించడానికి శ్రీనివాస మంగాపురం ముస్తాబవుతోంది అలాగే రెండు వేల పదిహేను నుంచి తిరుమల శ్రీవారికి నిర్వహించిన విధంగానే శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్నకు పార్వేట ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల ఆరున ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం రాత్రి పెద్ద శేషవాహనం ఈ నెల ఏడున ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం రాత్రి హనుమంత వాహనం ఎనిమిదిన ఉదయం స్నపన తిరుమంజనం రాత్రి గరుడ వాహన సేవలను నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల్ సేవను వేదోక్తంగా నిర్వహిస్తారు ఈ నెల తొమ్మిదిన పార్వేట ఉత్సవాన్ని శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో సాళువ నరసింహరాయులు పదిహేనవ శతాబ్దంలో నిర్మించిన మండపంలో నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు శ్రీనివాస మంగాపురంలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు పార్వేట ఉత్సవాలను భక్తులు వీక్షించి కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాలని కోరుకుందాం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాలు ఆషాఢ మాసోత్సవాల ప్రారంభ పూజలతో సోభిల్లాయి బర్కత్పురలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర మఠంలో రథోత్సవం ఉప్పల్లోని కరిగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం నామాలగుండులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాల్లో అభిషేకాలు నయన మనోహరంగా జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ బర్కత్పూర్ లోని శ్రీ రాఘవేంద్ర మఠంలో రథోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించబడిన వెండి రథంపై శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి కొలువు తీర్చారు మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలో అర్చనలు చేసి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ రథాన్ని ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు గురు రాఘవేంద్ర స్వామివారిని కీర్తిస్తూ భక్తి సంకీర్తనలాపనలు భజనలు చేస్తూ స్వామివారిని సేవించారు గర్భాలయంలో సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువు తీరిన స్వామికి విశేష అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు నివేదించారు అలాగే ఉప్పల్ స్వరూప్ నగర్లోని కరిగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన స్వామివారి మూల విరాట్టుకు అర్చకులు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పంచామృతాలు నారికేళ్ల జలం పవిత్ర జలంతో అభిషేకించారు తదుపరి పసుపు చందనం తులసి మాలలతో స్వామికి అలంకరణ చేసి అర్చనలు జరిపి మంగళ హారతులు సమర్పించారు ఇక నామాలగుండులోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామికి అభిషేకాలు చేశారు గర్భాలయంలో కులువు తీరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మూల విరాట్టుకు అర్చకులు వేద మంత్రోచ్చారణలతో పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర పంచామృతాలు 
పవిత్ర జలంతో అభిషేకం చేశారు పసుపు కుంకుమతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీనివాసుణ్ణి భక్తి ప్రపత్తులతో దర్శించి సేవించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కడప జిల్లా ఎర్రముక్కలపల్లిలో వెలిసిన శ్రీ చౌడేశ్వరీదేవి అమ్మవారి ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని విశేషాభిషేకాలు నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా గణపతి పూజ కలస పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు తర్వాత అమ్మవారి మూలమూర్తితో పాటు శ్రీచక్రానికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు ఆపై పరుమల భరిత పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే కడప నగరంలోని మారుతి నగర్ లో వెలిసిన శ్రీ మహంకాళి మహాలక్ష్మి జ్ఞాన సరస్వతి దేవస్థానం దివ్యంగా సోభిల్లింది ఆషాఢ మాసం శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవార్లతో పాటు శ్రీచక్రానికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో పాటు పసుపు కుంకుమ గంధంతో అమ్మవార్లను అభిషేకించారు ఆపై పట్టు వస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలతో అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చనలు చేసి శ్రీ మహంకాళి మహాలక్ష్మి జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవార్లకు పుష్పార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవార్ల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా నగర సమీపంలోని జాతీయ రహదారిపై వెలిసిన శ్రీ సప్త కన్నికల ఆలయంలో అమ్మవారికి ఆషాఢ పూజలను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు చల్లని తల్లికి వివిధ రకాల సుగంధ పరుమల ద్రవ్యాలతో భక్తులు తన్మయత్వంతో వీక్షిస్తుండగా విశేష అభిషేకాలు జరిపారు పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు వర్ణమయ పూలమాలలతో అమ్మవారిని అందంగా అలంకరించి పూజలు చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని రావి వేప చెట్టుకు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ కాళికాదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో రాహుకాల పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపారు ఆపై ప్రత్యేక పూజలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని దీపారాధనలు చేశారు విజయవాడలోని సత్యనారాయణపురంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి శుక్రవారాభిషేకాన్ని కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు శ్రీవారి మూలమూర్తికి వేకువజ్జాముని అర్చకులు వేదోక్తంగా స్నపనాభిషేకాన్ని జరిపారు వేద మంత్రాల నడుమ పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు తులసి మాలలు ధరింపచేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఆషాఢ మాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని స్వామివారి మూలమూర్తికి పాలు పెరుగు తేనె చక్కెర నెయ్యి తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఉత్సవమూర్తులకు సుగంధ ద్రవ్యాలతో తిరుమంజన సేవను వేడుకగా జరిపారు ఆపై ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు కలియుగ వైకుంఠనాథుడిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న బద్దిపోచమ్మ ఆలయం భక్తులతో సౌభిల్లింది ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి బోనాల సమర్పణ కార్యక్రమం ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ముందుగా పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు అనంతరం పోచమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని కొత్త పాత్రలో తయారు చేసిన నైవేద్యాన్ని సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు 
తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని సమీపంలో వెలిసిన ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవం దారాలమ్మ అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు వేకువజామని స్వయంగా అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తమ ఇలవేలుపు అయిన దారాలమ్మ వారిని భక్తులు దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్ లోని వివిధ ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సంతరించుకున్నాయి ఆషాఢ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని అందించాయి ఆ విశేషాలను చూద్దాం మహబూబ్ నగర్ లోని న్యూ గంజ్ సమీపంలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసెలుతున్న శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయం ఆషాఢ మాస శోభతో ప్రకాశించింది మొదటి శుక్రవారం కావడంతో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువ జాముని అభిషేకాలు జరిపి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతరం అర్చకులు శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చనలు చేసి అమ్మవారికి మంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు పాత పాలమూరులో కొలువైన శ్రీ పోచమ్మ తల్లికి ఆషాఢ మాస పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకువ జాముని అమ్మవారికి అభిషేకాలు నిర్వహించి ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపారు తరువాత అమ్మవారిని ముగ్ధ మనోహరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక మహబూబ్ నగర్లోని బ్రాహ్మణవాడిలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు వేకువ జాముని అర్చకులు అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాదులు జరిపి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించారు మంగళ హారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శ్రీ వాసవి మాతను దర్శించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వరంగల్ జిల్లా మంగపేట గోవిందుడి నామంతో ప్రతిధ్వనించింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం టీటీడీ శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి ఉత్సవాలను సర్వాంగ శోభితంగా కొలువ తీర్చారు అనంతరం పలు రకాల వైదిక క్రతువులను ఆకమోక్తంగా పూర్తి చేసి కన్నుల పండుగ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి పరవశంతో గోవిందుడి కళ్యాణాన్ని తిలకించి పులకించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలోని శ్రీ చంపకవల్లి సమేత పరాశరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో వార్షికోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు శేషవాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది చక్కటి వర్ణ శోభిత ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ పుష్పమాలల పరిమళాలతో రాజ టీవీతో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ శ్రీ పరాశ్వరేశ్వర స్వామి వారు స్వర్ణాభరణాలు సుమ కుసుమాల సోయకాలతో చల్లని చూపులతో అనుగ్రహించే జగన్మాత చంపకవల్లి సమేతంగా శేషవాహనంపై కొలువదీరి మంగళ నీరాజనాలు అందుకున్నారు విద్యుత్ దీపాలంకరణల సొబగులు కోలాటాలు భజనలు భక్తుల హరహర మహాదేవ నామస్మరణల నడుమ నారాయణ వనం పురవీధుల్లో ఆది దంపతుల వాహన సేవ ఆద్యంతం ఉత్సవ శోభిత సాగింది ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలిసి లోకాన్ని పరిపాలిస్తున్న చల్లని దేవత అమ్మలగన్న అమ్మ పెజవాడ దుర్గమ్మకు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో సార సమర్పించారు అమ్మవారి సన్నిధిలో ఆషాఢ మాసోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని వేడుకుంటూ ఏటా ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారికి సార సమర్పించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి సమర్పించే చీర మంగళకర ద్రవ్యాలైన గాజులు పసుపు కుంకుమలను భక్తులు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి ఆలయంలోని మల్లికార్జున మహామండపంలో దుర్గమ్మకు అందజేశారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల నగరం జగన్నాథుడి రథయాత్రతో పులకించింది పూరి జగన్నాథ రథయాత్రను పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో జగన్నాథుడి రథయాత్ర నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా బలభద్ర సుభద్ర సైత జగన్నాథుడిని పుష్పాలంకరణలో రథంపై కొలువదీర్చి రథయాత్ర ప్రారంభించారు భక్తులు భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ ఉత్సాహంగా రథయాత్రలో పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండలో లోక సంక్షేమార్థం చేపట్టిన వరుణ యాగం వేదోక్తంగా కొనసాగుతోంది శ్రీ త్రిదండి చిన్నజీయ స్వామి నేతృత్వంలో ఐదు రోజుల పాటు నిర్విఘ్నంగా కొనసాగే ఈ పంచకుండాత్మక వరుణ యాగంలో భాగంగా యాగశాలలో ఋత్వికులు ఋష్యశృంగ పారాయణం వరుణ జప యుక్తంగా శాస్త్రోక్తంగా వరుణ యాగాన్ని నిర్వహించారు 
చినజీయ స్వామి పండితులు ఇంద్రాద్రి వరుణ దేవతా వాహనతో పలు రకాల హోమ ద్రవ్యాలను అగ్ని భగవానుడికి ఆహుతి చేస్తూ పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు ఇక ఇటు ఒంగోలులోని శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతికరమైన గరికార్చన ఘనంగా జరిగింది విఘ్నాధిపతిని వెండి కవచం పుష్పమాలలతో దివ్యంగా కొలువదీర్చి గరికతో ఆరాధన జరిపారు ఆపై భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణగా సాగిన పార్వతీ తనయుడి పల్లకి సేవలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ఆషాఢ మాస పూజలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా త్రిమూర్తి స్వరూపులైన గురుదత్త పాదుల వారి శ్వేతవర్ణ మూర్తిని పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి పూజాధికారులు నిర్వహించారు ఆపై మహామంగళ నీరాచనాలు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు టిటిడి దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు కళాకారులకు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో శుక్రవారం శిక్షణ కార్యక్రమం ఘనంగా ప్రారంభమైంది తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం జరిగే శాస్త్ర దీపాలంకరణ సేవలో కీర్తనలను ఆలపించడానికి నూతనంగా నూట మంది దాస సాహిత్య కళాకారులను ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఈ క్రమంలో ఈ కళాకారులకు రెండు విడతలుగా శ్వేతలో శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు శుక్రవారం వారణాసికి చెందిన విద్వాన్ శ్రీ సూర్యదీప్తి దాస సాహిత్య కళాకారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు తిరుమలలో నియమ నిబంధనలు స్వామివారి సేవలో కీర్తనలను ఎలా ఆలపించాలి తదితర అంశాలపై ఆయన అవగాహన కల్పించారు టిటిడి దాస సాహిత్య ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి ఆనంద తీర్థాచార్యులు కళాకారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలోని శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తులతో కళకళలాడింది కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లిగా పోలేరమ్మ తల్లి ఈ ప్రాంత వాసుల ఆరాధ్య దైవంగా పూజలు అందుకుంటోంది ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసంను పురస్కరించుకుని విశేషంగా జరిగే పూజల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో బారులు తీరారు భక్తిగా అమ్మవారిని సేవించి చీరాసారలను సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం సాయంత్రం కూచిపూడి నృత్య రూపకం జరిగింది విజయవాడకు చెందిన డాక్టర్ వై శ్రీనివాస్ బృందం ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్యం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం ఓం నమో వెంకటేశాయ